بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اخواني في قناة اثر تقنية شرح اليوم ان شاء الله شرح الثاني لبرنامج سنفيجاس الشرح اللي هو طريقة تصميم ممتاز للشيلات الشرح يتكلم عن طريقة تحريك الشعار طريقة 3D الطريقة هذه كثير يعني من القنوات تسويها وان شاء الله راح اوريكم ايش الحركة هذه طبعا اللي استخدمنا في اللي راح نستخدم او اللي استخدمته في المعاينة الصورتين والفلتر اللي هو البلور والفلتر اللي هو كوكي كاثر وطبعا ال 3 دي للصوره وخلونا نبدا نشوف المعاينه حلو زي ما انتم شايفين هذه الحركه اللي راح نطبقها تمام خلونا نبدا الحين اوكي رجعنا لكم خلونا نبدا بسم الله طبعا زي ما انتم شايفين هذه الصوره اوكي وعندنا شعار هنا تمام الشغلة الأولى لازم انك تخلي اللي هو تراك فاضي تمام وش تسوي الحين تضغط هنا عند الشعار بعد كذا تضغط على 3D source تلقاها أول واحدة تمام بعدين نضغط على هذه شوف كيف شبكت مع رقم واحد طيب خلونا نضبط الشعار نعدل السايز الحجم كليك يمين فيديو ايفنت نسحبها كذا اوكي تمام كليك يمين على الصورة عشان نخفي الجوانب بالاسود هذه شيل الصح اوكي طيب بعد كذا آه تضغط على هذه التراك الفاضي تخليه برضو 3D بعد كذا ترجع هنا اوكي في عندك هنا كذا شغلة في عندك اللي هو 2D شادو 2D شادو هو اللي يعطيك ظل للشعار والجلو يعطيك برضو ظل للشعار شوف كيف الجلو يعطيك اللي هو بلور تقريبا زي كذا خلونا نشوف هذا بالنسبة لل 2D شادو من هنا تقدر تغير الكلر من هنا تقدر تغير البلور البلور هو الظل اللي وراه تمام فتضغط على كذا وتحط اللي يناسبك 25 او اللي انت حابة يعني فعندك هنا برضو 2D Glow هنا تقدر تغير اللون تقدر تغير حجم البلور خلونا نغير حجم البلور مثلا نخلي واحد زي ما تشايفين لو خلينا على صفر اوكي يعني بهذا الحك... بالحركة هذه ال... بالنسبة لل 2D Glow طيب خلونا نشيلها الافضل انك تعيد عليها ببرنامج الفوتوشوب عشان ما, ي... ما يشوه عليك الشعار ويخرب عليك الشعار شيء زي كذا آه في شغلة ما نبهتكم عليها اللي هو تضغط هنا برضو تخليها 3D source عندنا ثلاثة تخليها 3D تمام في التراك الأول في ثنتين تخلي هذه 3D وهذه 3D وبرضو الثانية اللي هو تراك الشعار تخليه 3D تمام بعد كذا ترجع هنا إذا ما ظهرت لك هذه الخيارات اللي زي ما شايفين اللي هو توب ليفت فرونت تضغط على 3D من هنا راح تظهر لك تمام اوكي جاء وقت الحين تحريك الشعار خلونا نرجع من هنا اوكي طيب نضغط على العلامة هذي اوكي بعد كذا ايش تسوي تجي من الزد بالوسط هنا اوكي شوف كيف اوكي نخليها كذا او خلونا نخليه في البداية يكون ثابت بعد كذا راح ن... سوي الحركة هذه اللي هي 3D اوكي قدم هنا اوكي قدم برضه يعني اذا صار نفس الخطا اللي انا الحين سويته تضغط على كنترول وزد راح يرجع مثل ما كان وتقدر تعدل مرة ثانية تمام الحين تخلي هذه كلها اصفار اوكي اللي هو اخر نقطه تخليها كلها اصفار اللي هو الاكس والواي من هنا والاكس من واي من هنا تمام اوكي الحين خلصنا الشغل هذا كله بس شوف كيف الحركه اوكي فاذا صار في بطء كذا في الحركه ايش تسوي تجي هنا عند علامه الزائد 
تضغط عليها تدبل تدبل بعد كذا تقدم 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 القاطع هذه كلها اوكي فاذا لاحظت فيه الحركه حركه الشعار كذا شوي ثقيله تضغط هنا وتخليها هالف اوكي تضغط من هنا وتخليها هالف او تخليها كوارتر الافضل انك تخليها كوارتر اذا كان جهازك شوي يعني بطيء تخليها كوارتر عشان تشوف المثال جيد تمام كذا خلصنا شوف الشعار حلو تمام هذا بالنسبه للشعار فاذا انت حاب يعني يكون الشعار بشكل طويل او الوقت للشعار يكون التايم طويل تضغط اس اوكي وتحفظ الشعار تسوي له رندر تمام بعد كذا تسحبه وتحطه في للوقت اللي انت بيه بس هذا بالنسبه للشعار اما بالنسبه للصوره هذه كيف تزينها فيو ويندو فيديو افكتس تاخذ اللي هو الجاسيون بلور تاخذ اللي هو ديفولت ميديم اي شيء اللي انت اللي, اللي فاللي انت تبغاه اوكي بعد كذا كليك يمين على الصوره هذه بيست تسحبها تحت تمام نضغط مره ثانيه نرجع للفلاتر اللي هي فيو فيديو افكتس تختار اللي هو الكوكي كاتر تاخذ من هنا الشكل هذا سيركل تجيبها كذا وتنزل الصوره الاولى تنزل منها الاضاءه اوكي وتشيل البلور من الصورة الثانية حلو طيب اوكي تيجي عند الفيذر تخلي الفيذر كذا اوكي فعندك هنا اللي هو السايز الحجم اللي انت بيه بالنسبة للبلور عندك هنا الواي شوف كيف الواي عندك الاكس من من فوق لتحت وال والاكس من يمين لليسار يعني بهذه الطريقه آه هذه ما انصحكم المثود هذا ما انصحكم خلوها كذا بس وتقدر من هنا برضو الكلر 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 له شغله ثانيه مو بس مو بالسيركل الكلر يجيب الفيذر خلينا خلينا الفيذر كذا يجي الكلر على الحدود هذه اوكي بس الكلر ما له داعي تخليها كذا بس خلاص هذا انتهى الشرح واتمنى ان اعجبكم الشرح ولا تنسون دعمكم بلايك وسبسكرايب اذا كان عندك اي استفسار اكتبه بالكومنت ولا تنسى اللايك والاشتراك والسلام عليكم